两千一桌。不卖，说传说，还有黑菜，不会让我曝光你。两千，滚蛋！两千，滚蛋！两千，五千呢？先说好了，四六分，你六我四，合理。凭什么呀？这凯子是在我店里吃的火锅，没有我舅舅谢家园，这凯子在那吃火锅。哎，别凯子凯子的，要尊重金主爸爸。我当然尊重金主爸爸了，但我凭什么尊重你们啊？一个流氓，一个骗子。健健，我有一个问题，说。嗯，我们俩谁是流氓，谁是骗子？我，哎，不管你是什么人，这是我的店，我的厨房，哎、这是我的客人、哎，跟你没有一分钱关系。所以现在，请你立刻马上消失，否则我就报警，告诉你对我一图不轨。姐姐，说，我去，我说不过他，你不知道办他吗？现在，立刻，马上 ，now！ 瞅你那点出息，让开。什么？哎，我跟你说，你们俩别过来，要不然我喊人了。啊，我跟你讲，啊，走，啊，那不是不是要办他吗？我要去登录会揭发他，把一家火锅店开成了黑店，五千一位啊，真黑。走吧，告诉你，哎，二八，三七，成交。不过，我有一个条件。黄老板，喝茶。老板呢？怎么不是他来？啊，这个我们赵老板说了呀。您呢，是我们店开业以来最尊贵的客人。他呢？现在正在为您准备菜品，亲自下厨，慢工才能出细活。你真的不会做火锅？不准确。那是。我从小就没进过厨房，所以。所以，最准确的表达应该是：你什么都不会做。天雷滚滚呀！那你开什么火锅店呢？你直接改成一个洗脚房不就完了吗？我还能教你怎么按摩。虽然我不会，但是我的舌头和味觉比常人灵敏百倍。任何菜品，只要我尝一口，就能立刻说出配方。那有毛线有吗？吃饭我也会。我说配方，你来做。我们还按四六分钟。五五。这个除了尊敬，他没表达点其他的吗？表达？有啊，他表达了。他说：“您呢，长得特别的帅。”我没有女朋友，啊？那他下一句不是应该问我有没有女朋友吗？哎呀，黄总啊，您太聪明了，我都佩服您。您别说，他真稳了。那他有没有男朋友呢？绝对没有。那刚才长得像青蛙的那只是赵老板的亲弟弟。哦。
酸甜麻辣珍珠喝，十八般武艺告诉主角步步通啊。看我施展的十足武功，麻辣小面蹄花，说靠血旺的九宫，也要说法要行动，闻到你的脸上唇印都更红。不痛，要去红，四川美食可以全世界起兴风，游戏解释变海陆空，特别的美食陪伴你，特别的感动，美好都表记在心中，谁说吃货一定会是当众不动，编织也可以。嗯，好吃。灯笼会那帮老古董，还说我厨艺不行，我第一次做火锅就这么成功，这说明我是个天才。这位先生，吃火锅的正确顺序应该是先涮薯类和蔬菜，先把胃暖和起来，再吃肉类。啥薯？是我们四川红汤火锅，一定要先荤后素。先涮肉菜是为了让火锅底料更加浓郁。听我的，这样才能避免吸收太多脂肪，有利于控制总热量。啊呸！如果你先下土豆的话，非常容易糊锅，糊锅了味道就不好了，所以一定要后下素菜。就你懂。作为一个外地人，你肯定不可能在如此短的时间内理解如此博大精深的四川美食文化，所以慢慢享用吧。慢走，欢迎下次光临。听说你没有男朋友啊？没没有吧？那你是什么星座？双鱼座。我白羊，绝配。哼，那你是什么名字？赵静雅。我记住你，赵静雅。合作吧，我们谈恋爱吧。你虽然不会做菜，但是很有天赋。以我对美食味道的掌控，绝对能让你出一道。你说我不会做菜，你你你你你你！我这侄子脑子不清醒，我看也是。我跟他解释解释。你俩慢慢想啊，我回厨房收拾东西了。我回厨房收拾东西，你给我放下。你说这女人葫芦里卖的什么药啊？管他什么药呢，反正啊，这是我们深入敌人内部的一个好机会，我们可以直捣黄龙。臭心狠！对呀、啊，这恶气要是不出，都对不起我家老汤。没错，我们还可以趁机捞他一笔。怎么了？这个人傻是傻了点但至少能弥补我不会下厨的 bug。有了他，火锅店应该能开张了吧？完美！所以，在男人的世界里面，钱比自尊重要。在昭华，就没我光荣界办不到的事情。多要股份，把它榨干，看我怎么征服他。就这样把你征服，完美，哇哦！
太热了，帮我拿下衣服。忘了问他了，这种事情怎么能忘呢？来，我来。哇哦，芊芊，你太棒了！哎，专业的嘛。我们聊了。还聊？三个人聊啊？好累的。在谈正事之前，你们能听我先讲一个故事吗？好。从前，有一个小女孩。他为了重振爷爷的火锅店，放弃了北京的高薪工作，和爱他的家人和小伙伴，孤身一人来到昭华，山高路远，陪伴他的只有一部手机。哎哎哎！手机里的各种视频、照片。朋友、家人的信息往来，就是这个女孩的全部精神支柱。可是天不随人愿，这部手机却遭遇了厄运，一瞬间支离破碎，所有东西都没了。这个孤苦无依的小女孩，背井离乡，无依无靠。唯一剩下的只有这个火锅店，各种压力让他喘不过来气，他就像大海上的一艘小船，随时会被巨浪打翻。太可怜了，两位英雄，你们愿意帮助这位苦命的人？那么就请献出你们的爱心，让他的世界变得更加美好。一式两份，写下你们的名字，你们就正式成为爱心的传递者。这是一件多有意义的事情啊！我总觉得这件事不太对啊，要不咱们再考虑考虑？考虑啊，考虑考虑！你还考虑什么呀？你有哪点同情心呢？这么可怜的妓女，你要考虑？我真的同情心。
去去去去去！连狗逼，连是不是人呢？我去去去，我签我签我签签。签了，赵金雅。怎么了？哎呀，我刚才摔了一跤，把脚给崴了。啊？怎么把脚崴了呢？等我给你看看。我我，你不打人呢？这个崴脚可大可小，我学过按摩呢，我是专业的，我给你看看。就对了，太惨了！你说，我们今天都干了什么？听了故事，献了爱心没？你说我们这合同，到底签的是什么？不知道啊。不是献爱心吗？因关文健欠赵金雅人民币五十万，关文健需要在火锅店免费工作两年，还清欠款。因关文健欠赵金雅人民币五十万，作为帮凶谢家园需在火锅店内免费工作两年，替关文健还清欠款。哇 ！P.S. 最后，真心欢迎你成为我火锅店的员工。明天上午准时来上班哦，迟到一分钟多免费干一天。你敬爱的老板赵金雅，么么哒，么么哒。赵金雅，我要杀了你！赵金雅，你你你，他妈是不好的杀人犯，把他杀人是要偿命的。放开我！我告诉你，他既然侮辱我的智商，我受不了。你没有智商，我要不把他赶出赵化，我是不是快放开我？不是这样的，给我找金
哎，哎，家园啊，家园、嗯，醒醒，好、啊，快，嗯，哎呀呀呀，嗯，嗯，干什么？收拾收拾，收拾收拾，走走走，走走嗯、等着等着你，等谁等着？你干什么？赵姐，你想干什么？哎，我懂，我懂。我,我尊重你们的选择。你这我这我们真的不是我，他是我舅舅，他是我舅舅，他他那我是我是你外甥。你现在还不起床？明天晚上试吃会什么都还没准备，还不快去采购？好。呃，那那钱呢？我给你们一个小时的时间，不一分钟。否则我罚你们钱啊！罚钱，一百、两百、三百、四百、五百、六百、七百、八百、九百、十百、十百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百、一百知道什么呀？我还想问你呢，我嘴怎么那么咸呢？你把什么放我嘴里了？钱呢？钱呢？钱呢？钱呢？给你了！我不知道扔哪儿了，找呀！钱呢？钱呢？啊！钱呢？这、这、你看什么看？不是钱，钱呢？钱呢？喂。哎，王总，啊，对，那个橄榄油我收到了，嗯，你再给我拿一批货吧。哎，好的，嗯嗯嗯，谢谢啊。都说女人心海底针，可男人的心更是猜不透。当年我那死鬼老公说去给我建一座城堡，那一去就再也没有回来。哎，你有在听吗？有啊，你说。现在见见也是。突然就搬去赵家一找火锅店住着，问他为什么，死也不肯说。哎呀，多拉姐啊，这不是明摆着的吗？说呀，因为女人呗。啊，光远的小城外有两个笨小孩，出生在九零年代。千麦生气，拍布雅照，我们不能再陪他牵着鼻子走了。而且这两天，为了什么开夜市是会，姐姐啊，我收。我可听说那个赵静雅在北京的家境不错，现在呢又继承一家火锅店。你儿子，这是给你空手套儿媳妇去了。哎，也是哈，这二十多年啊，我就没看他交过女朋友。这下可好了，我还以为他是那个，哪个？就是那个。我们每天起早贪黑，吃的是清汤寡水，住的是破屋子，还要被他打骂，越想越憋屈。我觉得我们已经没有明天了，没有明天，不能再这样下去了。你们家健健跟赵静雅，那就是王八看绿豆，他看对眼儿了。你看我，不也是等了三十几年，才等来了我那个小狼狗。汪汪汪汪汪汪汪！哎，说起你那小狼狗啊，镇上的人啊都在议论他，说他出手特别大方。这话是我们的地盘，怎么能让他这个小丫头片子骑在我们头上撒野？那我们现在怎么办？是时候让他吃点苦头了。大娘，你可得盯紧了。这有钱的男人啊，都不花钱。哼，谁要是敢跟老娘抢男人，嗯，我分分钟死了他，买了个。
，请问这家客栈的老板啊，是我。姑娘是吃饭还是住店呀、啊？哦，请问黄泽思先生住在这儿吗？请问你找他干嘛呀？来看一看，那个肉挺便宜的，五块钱一斤。那个肉不是好肉，这个肉带花，正宗五花肉。来，不用不用，张哥，我们觉得那些肉啊，就挺好的，全都是新鲜的。老板。有没有不新鲜的？咦，我这菜都是新鲜的，刚从地里弄来的。我知道你这都是新鲜的，但是我们要不新鲜的。啊？吴皇啊，吴皇，你告诉我。全世界上最美的女人，进入了，出来，<笑>再说一遍，呃，金女和朵拉并列，都好看。你，干女儿，我作为一个男人，我实话跟你说，你和那黄泽思。<笑>吴皇啊，吴皇，我们俩睡都睡了，床照也拍了，赶紧成老娘的男人。你又一剩女，还是我们朵拉漂亮。我哈，你，别跑，你给我站住！你找我打是不是？回来，给我站住！